。哎，杜阿姨，你在这儿干什么？啊、哦，我在这儿没有什么。你手里拿什么东西？哎呀，我手里什么？哎，没有什么小凡，哥，你看见了？看见什么？放你桌上的东西啊！放我桌上东西。没什么了。家庭法庭现在开庭。妞妞，你干什么呢？想想坦白说吗？我好不容易打入到他们家内部，保护你、监视你、哈护你。呵护不是哈护，差不多都这一个意思。他不顾大局，任意放肆，想来就来，想走就走。你把事情想的太简单了，啊！你要想说为什么不早说呀？早说我也不至于上他们家当保姆啊，是不是啊？<笑>简直是！妈<咳>，你本来就下岗了，找份工作还挑三拣四的。妈。君子动口不动手。妈，其实我也不想这么做，因为我真的很喜欢伟亮哥哥，很喜欢，很喜欢。我都，我都没有办法控制自己了，我更不能隐瞒下去。因为他跟阿丫姐姐马上就要结婚了。妞妞，有我们上海帮的，加上台湾帮的，人多力量大，准可以把他们婚礼给搅黄了。上次那个什么教堂婚礼，就是个最成功的典范。躲得过初一，躲不了十五啊！要不是爸爸突然晕倒的话，这会儿恐怕他们已经在度蜜月了。哎，度什么蜜月啊？我让他们蜜月变苦月，度的比吃黄连还苦是孔夫子印象店吗？呃，我在网上订过一盘卧虎藏龙，对他什么时候送过来？哦，已经出发了，好，谢谢。
在下李慕白，乃孔夫子音像店的伙计，专程给您送上卧虎藏龙碟片一张，三十九块八。你还办什么相声了？请进吧。谢谢姑娘。请进。请坐吧，李慕白先生。谢了。呃，真没想到你扮成这个样子，还真有点周润发的味道。好眼力，实不相瞒呐、啊，在李安在得到奥斯卡之后，他是逢人就说啊，当初这个李慕白的角色应该找空手道来演，不仅可以降低成本，同时还可以提升整个艺术的价值。屁后，嗯，我有个问题想问你，也想请你。如实回答，请问，那天你为什么不吻林小凡？这是很多男人都求之不得的。再说你又是游戏大赛的冠军，你吻他，是天经地义的。虽然我是游戏大奖赛的总冠军，但我也不能借此机会去占人便宜啊。我跟异性交往有个原则，那就是，凡是我不认识的。我所不喜欢的，我是坚决不碰。真的、啊？真的。我知道会有人说我笨，这是我的原则。你不要说是林小凡了、啊，今天就算是张曼玉啊、孙燕姿啊，甚至章子怡啊，站在我的面前，我还是一样。我先学会调鸡尾酒，要不你尝尝？我在俱乐部挨拳头，来你这儿我也挨拳头。我上辈子是不是欠揍啊？这是女孩子的闺房，你擅自闯入，当然该打。起来吧。哦，我，嗯，给，尝尝我调的。嗯、说句祝酒词吧。呃，祝你。身体健康，万事如意。太一般了。前程似锦，一帆风顺。平时废话挺多的，关键时候什么都没有了。祝你幸福一辈子。如果你嫁对人的话，那你觉得我应该嫁一个什么样的男人？我也希望赶紧把自己嫁出去。你呀、啊，应该嫁给一个有钱的啊，不好。这个男人有钱会变坏，女人变坏就有钱，这个太不好了。所以你应该嫁给一个没钱的，也不行，跟他穷苦一辈子，哦，这更不好。那这样看来，除了像我这样的有为青年。你别无选择
，你遇到的问题跟我一样，这对象很难找的。礼拜六我妈请你去吃饭。真的？太好了。可是我已经帮你回了，啊、因为我觉得你好忙。我不忙啊，我吃饭的时间我抽得出来的。可是你真的很忙啊，一天要送十几个碟，还要换十几套衣服，真的很忙的。我可以请假。你说你对嗯认识不久的女孩，还有不喜欢的女孩，你都碰都不碰。那我属于哪种？你都不是啊！我认识你这么久了，而且我又那么喜欢你，你是我今生的新娘。讨厌！对不起，对不起，我不是故意的。我真的被你打怕了，不要再碰我了。谢谢你的祝福。小程，哎，你看我穿这套好看吗？哎呀，这违约的男朋友上门，你打扮的这么漂亮干什么嘛？哎呀，我盼星星盼月亮，我终于盼到这一天了。哎，别高兴的太早，不一定看得中。只要违约喜欢我就喜欢，<笑>我吹头去了。<笑>对，哎，明明上次我们娘家开门的却是自己的妈妈跟自己妹妹，我又回到自己家。妈，哎哈喽，你来啦？哎嗨，你今天穿的好帅啊！真的吗？<笑>谢谢。太客气了，干嘛还带东西？不是，小意思啊，应该的。哦，我知道了。您就是我们家姑爷呀、啊！哎呦，是我有眼无珠啊！快请进，请进吧。哎，来，进来吧。你本来就有眼无珠啊！你,你叫什么？启禀伯母，我叫孔守道。你有日本血统啊？啊，我连寿司都没吃过，怎么会有日本血统呢？怎么叫空手道呢？啊，我姓孔，孔夫子的孔，空手道。你会相扑啊？呃，本来是想练练，可是后来体重达不到那个标准。你的体重要是达到那个标准了，你就到不了男朋友的标准了。年东海的女婿姓邵，叫邵林泉，跟他倒是挺般配的啊。啊！我的公司已经正式聘请孔守道为游戏软件开发部的主管，负责开发新一代的游戏软件《战国丽人》。所以从现在开始呢，他就是我的雇员，我就是他的老板。甄大哥，你会演是英雄。啊，伯母，如果以后有最新的游戏软件问世，我第一个拿给你。好，不用了，我老了，眼花缭乱的，眼睛吃不消的。哎呀，那你不在印象店做了？爸，嗯，人家是个人才嘛，在那儿都埋没。哪里哪里，是金子啊，总是要发光的。哈哈哈哈哈哈！呃，手道，嗯，要不我带你上去看看？啊，怎么好意思啊？走吧，走。我不喜欢他，为什么嘛？我说不上来，反正我不喜欢他。哎呦，太太，你要是不喜欢他，总得说出什么理由吧？比方说他长得不好，或者工资不高，你说个一二三五六七八九十嘛。是的。妈
你要是嫌手到收入低，你告诉我个数，我帮他加到那个数不就完了？你有病啊你！是你自己说的，只要我越喜欢你就喜欢，怎么没隔夜就变卦了呢？说说而已啊，我就这么一个女儿，哼，女婿不能说是万里挑一，也得是百里挑一吧。像孔守道这样的人，满大街都是的，一抓一大把。好好好，你自己去挑吧啊！爸爸，大妈妈不喜欢他，你呢？照我看嘛，我约和他，就像一双皮鞋，一个左一个右，哎，谁也离不开谁，天生的一对儿。我才不理你呢，神经像搭错了一样，头一天见到女婿就兴奋成这样了，像从来没有见到过年轻人一样。美丽啊。你说呢？我觉得爸爸把他们比喻成一双皮鞋不恰当。你看，还是我们母子心连心，想法都是一样的。我倒觉得他们比较像马桶跟马桶盖，少一个都不舒服。你<笑>胡说什么呀？有这么比喻妹妹是马桶盖的？<笑>哎、小范，嗯，你也表表态。嗯，我同意爸爸的观点啊。哺乳道不是一般的好，而是特别特别的好耶！你看啊、哦，要外表有外表，要人品有人品，要风度有风度，要才华有才华，唯一的缺点就是他太完美了，浑身上下都找不着缺点。你真会乱夸，人家爱怎么夸就怎么夸，言论自由嘛。就是啊，这么好的女婿，点着灯笼都找不到，就是开着探照灯也找不到的。哎呀，大妈妈，你就向他求婚吧！你说什么？我向他求婚？我说错了吗？我是说伟月姐姐向他求婚耶。别看小凡是从台湾来的，他的眼光呢，比井底之蛙也好不到哪儿去。哎，我们两个人年龄差不多，想法肯定也差不多的。说说看，那小伙子怎么样？不太好，是不是啊？说出来没关系啊。他们今天几个脑子全都搭错，只有我们两个人是清楚的。太可惜了。可惜什么？我要是年轻二十岁，这么优秀的小伙子，我一定把他抢到手。这家人全疯了，全疯掉了。伯母呀，伟月的脾气你又不是不知道，为了上次那个男朋友，都跟家里闹成这样了。我看这次啊。您就认了吧，我就这么一个女儿，你说找个好女婿就这么难呢？啊，你也别泄气，我倒是有个好办法，可以试试他的人品。如果试出来不好，不用您说，伟伟他自己也会认清的。这怎么试啊？方法就太多了啊。别啦，跟我来一下。什么，于小姐，你让我做这种事情？我只是让你去装装样子，保证你毫发无损。可是我不行的 ，Stella。上次小冯的事情，我还没找你算账。他现在每天在忙着开发战国丽人，加班到很晚，就他一个人。哥哥，天天这么忙，你好心疼。今天晚上十点，给你送宵夜，你等着。樱桃小丸子。
这么晚把我们叫到公司干什么？我请你们喝一场好戏，对不起，我也请假。上去就知道，自己来几何安之，为了是自己人，他不会捉弄我们。你们跟着他走一步。奇怪，公司门开着，怎么里头没人呢？手道说他今天晚上加班呢。手道，孔手道，估计啊，在里面的哪个角落里。孔手道，你给我出来！哎，文月。孔手道，文月。怎么了？你你怎么这个样子、啊？我怎么了？小道，你不是说你今天加班吗？怎么拖成这个样子？其实没有什么事情了，那是因为……孔守道，你到底在这儿干什么？你听我解释好不好？你听我解释，真的没有什么事情，先进大会很尴尬的 ，OK？ 我一定要跟你去。哎，老老，哎。叫你不要进来，打衣服穿这么少，女士小姐都在，你这样打多尴尬。小道，这到底怎么回事啊？都是我不好，因为最近比较忙，我没有时间去俱乐部锻炼。那他们看着我那么忙，下班以后就把器材搬过来，一共陪我一块练。林总，我没时间跟你报备，我没上班以前已经全部恢复原样。好、哦，小道，小道，怪我不好。只顾着要你工作，却忽视了你的健康，也忽视了大家的健康。这样吧，我明天去找一个库房，把它腾空，改成健身房，好让大家下班以后随时可以进去健身，好吗？谢谢林总。你疯啊！以后有事不是瞒着我，听见没有？我都是湿的，我都是汗嘛。好了。哎呀，我要是告诉你 ，Stella 是我的结拜姐妹，如果你想欺负她的话。这个董事长绝对不允许。猪血，猪血没有，还加血也行啊。不好意思，我们这不是火锅店，不卖血的。哼，随便。呃，给他一瓶矿泉水。啊，他们他们二位。嗯，他们喝水。哦，好。别看了。哎，刘才啊，嗯，我听说你被土著人绑架了。看样子是真的。哎，一言难尽。那你这次是怎么逃出来的？<笑>我不是逃出来的，我这次是作为非洲土著人代表团的成员
来上海参加第三届国际艺术节的。啊哦,哦，顺便告诉你，我现在是十二个孩子的父亲。掌管着三个部落，手底下有一千多土著居民，这个职务相当于你们这儿的街道办事处主任。可以呀、啊，黄油才，非洲没白去啊你。啊，你的卡，哎哈。啊，你说什么？林小凡是上海人啊？他的名字叫妞妞，姓孔。你怎么不早告诉我呀？林德成派我去南非做经理。月薪四千美金，我不想失去这份美差。我看过他的居民身份证，哈、啊，他是不折不扣的宰你。哦，果然是假的。小凡，你等一下，我有事儿找你。什么事啊？你凭什么打我？因为你是个骗子。谁是骗子？你。你凭什么说我是骗子？孔妞妞小姐，刚开始的时候，我是想跟你做朋友的，没想到。
月了。爸爸，我要回台北去了。我来上海这么久，也应该回去一趟。毕竟台北是我的家。上海也是你的家嘛。那边有很多事情。再说，我的证件也到期了。这样吧，你回台北把事情处理一下，马上回来，好不好？爸爸舍不得你走，怕这一别，我们再也见不着了。对呀，怎么会见不着呢？在地球上，我们都见得着的。爸爸，嗯，我走了以后，你千万要注意自己的身体，要记得吃药，要去检查。你千万不能发火，不能激动。你知道，知道你心脏不好，而且那个心脏瓣膜。不是原配的，是人工的。既然这么不放心，你就快去快回。回来以后，申请个长期居留证。上海的台湾人现在很多啊。你放心好了，我会的，我一定会办的。你什么时候动身呢？明天去买票，后天就走。这么急？他们催得很紧。谁催？房东啊。房东太太说，如果不赶紧回去交费，他会把我的东西都扔到大街上去。我以为是谁呢？你欠了多少房租？爸爸把钱汇给他。不是啦，爸爸，有很多事情呢。是需要我自己亲自去办。爸爸马上要过六十五岁生日了，你陪爸爸过完生日再走行不行？爸爸想办得热闹一点，医院里已经同意放我一天假了。阿、哎、雅姐姐，有件事情我想求你。可能这件事儿对你来说实在算不了什么，对我真的是很困难。只要你答应我，我什么都答应你。都到这个份儿上了，你还有什么事？说吧。在过些天，就是我爸爸六十五岁生日，我想陪他过完生日再走。你爸爸？你说什么？你爸爸，对不起，我说错了，是林老先生。既然他不是你爸爸，那么他过生日跟你有什么关系？看来你还是不死心呀、啊，想趁最后的机会捞一把，是不是？不是的，不是的，我真的不是那个意思。是林老先生，很希望我陪他过完这个生日，他真的很需要我，甚至在求我。哎呀，姐姐，我求求你，你再让我待几天好吗？等过完生日，我马上就走，消失在你面前，甚至我可以离开上海，到外地去。总之，我再也不会出现在你面前。哎呀，姐姐，我求求你，发发慈悲吧。怎么是我对你发慈悲？哎，你曾经是那么神奇活现，大老板的千金，拍广告做明星，没人敢惹你。你什么时候对我发过慈悲？你闯入我的领地，夺走我的男朋友，夺走我的尊严，夺走我的一切的时候，你怎么不对我发过慈悲？等我走了以后，一切都是你，我什么都带不走。我告诉你。
，有些东西一旦失去了，就永远失去，再也拿不回可我的尊严呢？我的人格呢？你对我造成的伤害呢？因为你，我至少老了十年。知不知道我有多恨你，我有多讨厌你？你能早一分钟从我眼前消失，我就多一分钟的快乐。所以，请你马上收拾你的东西，给我滚蛋！小凡，我真的不懂，你为什么急着要走？你已经来上海那么长时间了，你等爸爸的生日过完再走不好吗？为什么不行？对不起，维维姐姐，我真的有很重要的事情要赶回台北去办的。难道比爸爸的生日还重要？小凡。当初我和爸爸不和的时候，你是怎么劝我的？你说这个世界上，只有父爱和母爱是最值得珍惜、最伟大的。维姐，你不要再说了。其实我也很想留下来陪爸爸，但是我真的身不由己。好了，既然如此，你请便。林小凡，没有你，爸爸的生日一样是过得很特别。谁啊？是我。进来。小凡，怎么这么晚还没睡啊？我是来向你道别的。道别？你要去哪儿？我的家在台北，总不能永远留在上海做你的林妹妹吧？你要去多久？什么时候回来？我也不晓得。伟亮哥哥，如果我不姓林，不叫林小凡，也不是你妹妹，你还会不会像现在这样的喜欢我？会的。你连考虑都不考虑，就这么肯定？你人见人爱，我没有理由不喜欢你。真的、啊？嗯。可是我没文化，没气质，没品味，长得也一般。个子又小了。你说的只是外在的东西，你要记住，再美的女人也有变老变丑的一天。如果一个男人只看重女人的外表，那这份爱就不纯洁，更不会长久。李亮哥哥，你能不能再抱抱我？早点回来。大家都会相信你。伟亮，可能以后我们再也不能见面了。可是我真的好喜欢，好喜欢你。不管今后你在哪里，和谁结婚，我都一样会祝福你，永远幸福快乐，事业有成。